হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটিতে আপনি দেখতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাস্টার স্লাইডের ব্যবহার কিভাবে করবেন এবং কিভাবে মাস্টার স্লাইড কাস্টমাইজেশন করবেন নিজের পছন্দ মতো আমরা অনেকেই পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করি কিন্তু খুব কম লোকেই জানি মাস্টার স্লাইড ব্যবহার এবং কাস্টমাইজেশন আজ আমি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাস্টার স্লাইড সম্পর্কে বিস্তারিত দেখাবো এবং শেখাবো এবং কিছু হিডেন টিপস আমি আপনাদেরকে দেব যেই টিপস গুলো শিখে আপনারা খুবই সুন্দর চমৎকার আকর্ষণীয় প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ধরুন যদি একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে গিয়ে আপনার তিন ঘন্টা সময় ব্যয় হয় সেখানে আজকের এই হিডেন টিপস যদি আপনি জানেন এবং প্রয়োগ করেন তাহলে তিন ঘন্টার কাজ আপনি মাত্র ত্রিশ মিনিটে করতে পারবেন অতএব ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং শিখুন পাওয়ার পয়েন্ট মাস্টার স্লাইড কাস্টমাইজেশন এবং এর ব্যবহার মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটি কথা না বললেই নয় ভিডিওটি যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লাগে এবং সামান্য কিছু শিখে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে কাজী একাডেমির সাথেই থাকুন নতুন নতুন ক্রিয়েটিভ শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে আসুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল দেখে নেই কিভাবে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এর মাস্টার স্লাইড ব্যবহার করতে হয় কি জন্য ব্যবহার করতে হয় এবং এর কাস্টমাইজেশন কিভাবে করতে হয় চলুন শুরু করি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করুন ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড যেখানে দুইটি টেক্সট বক্স রয়েছে এই টেক্সট বক্স গুলো সহ একটি ব্লাঙ্ক স্লাইড ওপেন হবে আমরা সচরাচর এভাবেই কাজ করি এভাবেই ওপেন করি এখান থেকে নিউ স্লাইড নিয়ে অথবা এর মধ্য থেকে দেখুন অনেকগুলো বাই ডিফল্ট ট্যাম্পলেট রয়েছে এগুলো নিয়েও আমরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করি কিন্তু আজকে যে বিষয়টি আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদেরকে শেখাবো বা দেখাবো সেটি হলো আমরা এই বাই ডিফল্ট যে ট্যাম্পলেট গুলো রয়েছে এগুলো ব্যবহার করব না সর্বপ্রথমে আমি একটি কথা বলতে চাই সেটি হলো মাস্টার স্লাইড কেন ব্যবহার করবেন এর সুবিধাটা কি মাস্টার স্লাইড এই জন্যই ব্যবহার করবেন আপনি যদি কোন লং প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন সেই ক্ষেত্রে মাস্টার স্লাইড অবশ্যই ব্যবহার করবেন তাহলে আপনার অনেকটা সহজ হবে সুবিধা হবে প্রেজেন্টেশন তৈরির ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আপনি অনেক লম্বা অনেক দীর্ঘ সময়ের একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করছেন সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে প্রত্যেকটি স্লাইড নিয়ে তার ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন এবং টোটাল এই টেম্পলেটটি ডিজাইন করতে আপনার যে সময়টুকু ব্যয় হবে তাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে কিন্তু যদি আপনি মাস্টার স্লাইড যেই টেম্পলেটগুলো আছে মাস্টার স্লাইডগুলো আছে সেগুলোকে যদি আপনি কাস্টমাইজেশন করে নিজের মতো করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থিম ইফেক্ট ফন্ট স্টাইল ফন্ট কালার এবং আমরা একটু পরেই মাস্টার স্লাইডে যাব সেখানে আরও অনেকগুলো ফিচার আমরা দেখতে পারবো এই সব কিছু যদি আপনি মিলিয়ে আগে থেকে কাস্টমাইজেশন করে রাখেন সেটি রিনেম করে রাখেন তাহলে আপনার জন্য অনেকটা সুবিধা হবে আপনি তিন ঘন্টার কাজ মাত্র আধা ঘন্টায় করতে পারবেন এটি হলো বড় সুবিধা এম এস পাওয়ার পয়েন্টের মাস্টার স্লাইড ব্যবহার করবেন মূলত এই জন্যই যে আপনি যদি কোনো লং বা দীর্ঘ সময়ের প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন তাহলে আপনি যে আগে থেকেই টেম্পলেট গুলো স্লাইড গুলো তৈরি করে রেখেছেন তার ফর্মেট তৈরি করে রেখেছেন সেগুলোর উপর আপনি অনায়াসে শুধু টেক্সট ইমেজ টেবিল স্মার্ট আর্ট চার্ট এই সব কিছুর সমন্বয়ে আপনি পর্যায়ক্রমে শুধু ইনসার্ট করে গেলেই হবে শুধু টেক্সট গুলো লিখলে হবে আর কন্টেন্ট বা অবজেক্ট গুলো আপনি শুধু ইনসার্ট করে দেবেন কিন্তু এখানে দেখুন এই যে ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডটি দেখতে পাচ্ছেন এই স্লাইড কিন্তু আমার এখন ডিজাইন করতে অনেকটাই সময় প্রয়োজন হবে কিন্তু যদি আপনি মাস্টার স্লাইড অনলি একবার কাস্টমাইজেশন করে সেভ করে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আপনার এই ঝামেলাটা থাকলো না এই সময়টা আপনার আর ব্যয় হলো না তাহলে আমরা মাস্টার স্লাইড কোথায় পাবো দেখুন এখানে প্রথমে ফাইল হোম ইনচার্ট ডিজাইন ট্রানজেশন অ্যানিমেশন স্লাইড শো রিভিউ ভিউ অ্যাডিংস এই যে মেনুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মেনুগুলোর 
বিস্তারিত ব্যাপক আলোচনা পরিচিতি এবং কোথায় গেলে কি কাজ করা যায় সেটি আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই তিনটি ভিডিওতে বিস্তারভাবে বুঝিয়েছি যার লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে এ টু জেড বিস্তারিত আপনারা ধারণা নিতে পারবেন তাহলে পরবর্তী যে আমার ভিডিওগুলো আছে সেগুলো আপনাদের বুঝতে এবং শিখতে একদম সহজ হবে তো চলুন আমরা দেখে নিই কোথায় মাস্টার স্লাইড আছে এবং তার কাস্টমাইজেশন কিভাবে করতে হবে দেখুন উপরে এখানে যে মেনুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মেনুগুলোর মধ্যে থেকে আমরা সরাসরি এই ভিউ মেনুতে ক্লিক করব ভিউ মেনুতে ক্লিক করলে ভিউ মেনুর আন্ডারে যে রিবন দেখতে পাচ্ছেন এই রিবনের মধ্যে দেখুন প্রথমেই বাম পাশে আছে নর্মাল আউটলাইন ভিউ স্লাইড শুটার নোট স্পেস রেডিং ভিউ স্লাইড মাস্টার এই স্লাইড মাস্টার নিয়েই আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম এখন দেখব এই স্লাইড মাস্টারের কাস্টমাইজেশন কিভাবে করতে হয় কিভাবে সুন্দর রূপ দেওয়া যায় এই হোম মেনু থেকে নিউ স্লাইডে ক্লিক করলে দেখুন এখানে বাই ডিফল্ট অনেকগুলো ক্যাম্পলেট আছে অনেকগুলো স্লাইড তৈরি করা আছে এইগুলো নিয়ে মূলত কাজ করি কিন্তু আজকে এই বাই ডিফল্ট ট্যাম্পলেট বা বাই ডিফল্ট যে স্লাইড গুলো আছে এছাড়াও আমাদের প্রয়োজন মতো আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের রুচি মতো আমাদের পছন্দ মতো আমরা এই স্লাইড গুলো কাস্টমাইজেশন করে তৈরি করব তাহলে ভিউতে ক্লিক করতে হবে ভিউতে ক্লিক করলে ভিউ এর আন্ডারে যে রিবনটি দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে থেকে স্লাইড মাস্টারের উপর বাম মাউস দিয়ে ক্লিক করব ব্যাস দেখুন ম্যাজিক স্লাইড মাস্টারের আন্ডারে দেখুন এই বাম পাশে অনেকগুলো স্লাইড এখানে চলে এসেছে এখন আমি প্রত্যেকটি স্লাইডে ক্লিক করে তার ভিউটি দেখাচ্ছি দেখুন এরকম পরেরটি দুই নাম্বার তিন নাম্বারটি এখন ক্লিক করলাম চার নাম্বার দেখুন ক্লিক টু এডিট মাস্টার স্লাইড স্টাইল এরকম করে প্রত্যেকটিতে আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল পাবেন তো আমরা এই সব স্টাইল যদি ব্যবহার করি দ্যাটস ওকে ফাইন আর যদি আমাদের মতো করে আমরা কাস্টমাইজেশন করে নেই তাহলে সেটা মনে হয় বেটার হবে সেজন্য দেখুন প্রত্যেকটি স্লাইডে ক্লিক করার পর তার ভিউটি ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে এখন মূল বিষয়ে আসি কাস্টমাইজেশন কিভাবে করবেন তো এখানে প্রথম যে স্লাইডটি দেখতে পাচ্ছেন এই স্লাইডের আন্ডারে কিন্তু অনেকগুলো স্লাইড চলে আসছে এখন যদি আপনি ইনসার্ট স্লাইড মাস্টারে আবার ক্লিক করেন আবার এরকম একটি মেন স্লাইড আসবে এই স্লাইডটি একটু বড় দেখাচ্ছে তার নিচের স্লাইড গুলো ছোট দেখাচ্ছে তার কারণ এইটি মেন স্লাইড আর এইগুলো তার সহযোগী এরকম করে দেখুন আপনি পর্যায়ক্রমে এখান থেকে মাস্টার স্লাইড ইনসার্ট মাস্টার স্লাইডে ক্লিক করে অনেকগুলো স্লাইড একবার এখানে আনতে পারবেন এবং তার ডিজাইন তার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল থিম কালার ফন্ট ইফেক্ট সব কিছু আপনি পরিবর্তন করতে পারেন আমি যদি এখানে প্রথমটিতে এখানে কাস্টমাইজেশন করি কাস্টমাইজ করি এটিকে তাহলে দেখবেন সমস্ত গুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে আবার ইচ্ছা যদি করি যে এক একটি এক এক রকম করব সেটাও কিন্তু সম্ভব আমি প্রথমে এটিকে রিমুভ করে দিচ্ছি সব কিছু এখানকার রিমুভ করে দেব সিলেক্ট করে ডিলেট অথবা কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস প্রেস করুন সে তাহলে রিমুভ হয়ে যাবে এখন দেখুন এখানে থিমস থিমসে ক্লিক করলে এখানে দেখুন বাই ডিফল্ট অনেকগুলো থিমস এর মধ্যে আছে এই থিমস থেকে আমি যদি ইচ্ছা করি যে কোনো একটি থিম আমরা নিয়ে কাজ করব দেখুন ক্লিক করলাম সমস্ত স্লাইডে কিন্তু ওই একই থিম চলে আসলো এবার দেখুন এখানে আমার দুইটি মাস্টার স্লাইড নেওয়া আছে এইটি দুই নাম্বার এই দুই নাম্বারের আন্ডারে অর্থাৎ আমার এইটি সিলেক্ট করা ছিল দুই নাম্বার সবগুলো কিন্তু একই কালারের থিম চলে আসলো একই স্টাইলের থিম চলে আসলো এবার এখানে যদি এক নাম্বারে ক্লিক করে এখান থেকে থিম চেঞ্জ করি তাহলে দেখুন এই এক নাম্বারটি যদি ডিলেট করি দেখুন এর আন্ডারে যতগুলো স্লাইড ছিল সব কিন্তু ডিলেট হয়ে গেল রিমুভ হয়ে গেল দেখুন এটি দুই নাম্বার এর আন্ডারে অনেকগুলো স্লাইড এখানে চলে এসেছে এবং সবগুলোই একই কালার আবার এটি এক নাম্বার এর আন্ডারে যতগুলো স্লাইড আছে তার থিমটি কিন্তু একই রকমের এখন মূল বিষয় যেটি এগুলো আমি সব রিমুভ করে দিচ্ছি আপনি যদি ইচ্ছা করেন এগুলো রিমুভ করবেন হ্যাঁ তাও সম্ভব সেটা আপনি করতে পারবেন আমি আপাতত রেখে দিচ্ছি এখানে দেখুন ইনছাট ইনছাট থেকে আপনি শেপস নিয়ে আউটলাইন ন আউটলাইন করে দিলেন একটা বিষয় লক্ষ্য রাখুন আমি যখন এখানে পরিবর্তন করছি অর্থাৎ এইটি আমাদের মেন স্লাইড এই মেন স্লাইডের আন্ডারে যতগুলো স্লাইড আছে সবগুলো স্লাইডেরই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখানে লক্ষ্য করুন এই বাম দিকে পাশে আমি যখন এখানে পরিবর্তন করব তখন এই পাশেও টেম্পলেটগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ফর্মেট 
शेप्स फील अमी ये खाने एक टी कलर बाहर कर लाम देखूँ शॉप ग्लो तक इन्तु ये कलर टी चले आश्लो तार मने ये टी अमादेर मेन स्लाइड मास्टर स्लाइडर मध्य ये टी अमादेर मेन स्लाइड ये खाने हमरा ये स्लाइडर ऊपर जो तो किसी पूरी वर्तन कर बो समस्त किसी ये खाने पूरी वर्तन है जावे এবার কালার এর মধ্যে থেকে আপনি যেই শেপস বা ইফেক্ট গুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলোর কালার আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো যেরকম যে আপনার ভালো লাগে সেরকম আপনি সিলেক্ট করে নেবেন এরপর দেখুন ফন্ট এখন এরকম একটি শেপস অথবা টেক্সট বক্স অথবা ওয়ার্ড আর্ট নিলেন নেওয়ার পর এখান থেকে নো আউটলাইন করে দিন দেওয়ার পর এর মধ্যে আপনি এডিট টেক্সট লিখলেন लिखार पर एकुन एई फॉन्ट आपनी कोन स्टाइलेर देवेन एखान तिके आपनी शे स्टाइल टी पोरी बर्तन कोरते पार बेन देखुन आमे एखाने पोरी बर्तन कोर सी शाते शाते ओधी केव পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি স্লাইডে দেখুন মেইন স্লাইডে যখন আমি পরিবর্তন করলাম সমস্ত স্লাইডে পরিবর্তন হয়ে গেছে তো আমি মেইন স্লাইড আপাতত রাখছি না এই সমস্ত স্লাইডের কাজগুলো করে দেখাচ্ছি কিভাবে কাস্টমাইজ করবেন এগুলো সব রিমুভ করে দিন রিমুভ করে দেওয়ার পর আর যদি আপনার প্রয়োজন লাগে তাহলে আপনি নিতে পারেন রাখতে পারেন দেখুন স্লাইড মাস্টার এর আন্ডারে এই যে রিবন রিবনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট প্লেস হোল্ডার এরোতে ক্লিক করলে দেখুন এখানে কন্টেন্ট টেক্সট পিকচার চার্ট টেবিল স্মার্ট আর্ট মিডিয়া অনলাইন ইমেজ এগুলো দিয়ে আপনি সুন্দর স্লাইড তৈরি করতে পারবেন তো প্রথমে আমি এখানে কন্টেন্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এভাবে বাম মাউস চেপে এটিকে ড্র্যাগ করলাম একটি তৈরি হয়ে গেল দেখুন চমৎকার দেখুন এটি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমি শুধু এই স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি পরিবর্তন করব সমস্ত স্লাইড যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে অথবা এক একটি স্লাইডের কালার আমি এক এক রকম করব ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল এক এক রকম করব তাহলে এই স্লাইডের উপর ক্লিক করে এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল এখান থেকে আপনি কোন কালারটি বা কোন স্টাইলের ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চান সেটিকে সিলেক্ট করুন দেখুন এখানে এই রকম স্টাইল এই রকম কালার হয়ে গেছে আবার এই স্লাইডের উপরে ক্লিক করে এখান থেকে যদি আপনি রাইট মাউস ক্লিক করে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এখানে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশন চলে আসছে এখান থেকে আপনি সলিড ফিল গ্রেডিয়েন্ট ফিল পিকচার অর টেক্সচার প্যাটার্ন ফিল এখানে দেখুন একটা অপশন চলে এসেছে হাইড ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রাফিক্স যে অপশনটি এখানেও আছে তো এইটি এই যে পাশে যে কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে শেপস গুলো দেখতে পাচ্ছেন এইটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রাফিক্স তো এটিকে যদি আমি হাইড করে দেই দেখুন চলে গেছে আবার টিক দিলে উঠিয়ে দিলে আবার চলে আসছে এটি আপনি ইচ্ছা করলে হাইড করে দিতে পারেন রিমুভ করে দিতে পারেন ডিলিট করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে রাখতেও পারেন এখন এই প্যাটার্ন ফিলের আন্ডারে দেখুন আমি পর্যায়ক্রমে সবগুলোই দেখাবো প্যাটার্ন ফিলের আন্ডারে এখানে দেখুন অনেক স্টাইল আছে এর মধ্যে থেকে আপনার যে স্টাইলটি ভালো লাগে সেই স্টাইল নিয়ে এই স্লাইডটি আপনি ডিজাইন করতে পারেন আমি আপাতত এইটি নিলাম যাতে দেখতে বুঝতে পারেন এখন এই প্যাটার্নের কালারটি আপনি এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড একটু জুম করে নেই দেখুন প্রত্যেকটি ঘরের মাসখান দিয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে সেইটির কালার আপনি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থেকে সিলেক্ট করতে পারেন एग्जांपल আমি এই কালারটি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন পরিবর্তন হয়ে গেছে এরকম করে আপনি এই প্যাটার্ন ফিল ব্যবহার করে আপনি এই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল পরিবর্তন করতে পারেন আবার এখানে দেখুন পিকচার অর টেক্সচার ফিল আছে পিকচার অর টেক্সচার ফিলের ক্লিক করার সাথে সাথেই দেখুন এখানে অপশন চলে এসেছে ফাইল আপনি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন ফাইলটি কোন ইমেজটি দেবেন ইচ্ছা করলে সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে ওপেন বা ইনসার্ট করতে পারেন আবার এখানে দেখুন বাই ডিফল্ট কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সচার দেওয়া আছে ইচ্ছা করলে আপনি এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন তো আমি এইটি দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখুন ট্রান্সপারেন্সি এই ট্রান্সপারেন্সি এইভাবে আপনি ডান দিকে সরালে ট্রান্সপারেন্সি কম হবে বাম দিকে সরালে বেশি হবে এর কালারটি আপনি আপনার পছন্দ মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেবেন এরপর দেখুন এখানে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে অফসেট এক্স এটি কিন্তু দেখুন আপনারা পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে পারছেন ডানের দিকে সরছে আবার এখানে যদি দেওয়া হয় তাহলে নিচের দিকে যাচ্ছে দেখুন এটি সর্বোচ্চ এটিকে যদি কমানো হয় তাহলে দেখুন সংখ্যায় 
বৃদ্ধি পাচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে এভাবে করে আপনারা আপনাদের পছন্দমত কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবেন এখানে দেখুন অ্যালাইনমেন্ট টপ লেফট এই অ্যারোতে ক্লিক করলে দেখুন আমি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই পরিবর্তনটি আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন এইদিকে লক্ষ্য রাখবেন যে এখানে আমি যখন অপশন চেঞ্জ করব তখন এখানেও পরিবর্তন হচ্ছে দেখুন এরকম করে আপনি পিকচার আর টেক্সার ব্যবহার করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে এবার আসি গ্রেডিয়েন্ট ফিল গ্রেডিয়েন্ট ফিলে ক্লিক করলে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই কালারটি আপনি কোন কালারে রাখবেন সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন ধরুন এখানে আবার ক্লিক করলে আরেকটি পয়েন্ট হয়ে গেল এইটির কালার আমি অন্য একটি কালার দেব দেখুন হলুদ একটি কালার চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি এটির ট্রান্সপারেন্সি একটু কমিয়ে দিতে দেখুন বাড়িয়ে দিলাম কমিয়ে দিলাম এবং এই কালারে ক্লিক করে দেখুন মোর কালার এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে স্ট্যান্ডার্ড কাস্টম এখান থেকেও কিন্তু আপনি ট্রান্সপারেন্সিটি কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো কালার কম্বিনেশন আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এবার এখানে দেখুন টাইপ এখানে দেখুন পরিবর্তনটি হচ্ছে দেখুন পরিবর্তনটি অবশ্যই বুঝতে পারছেন ডিরেকশন এবার যদি ডিরেকশনে ক্লিক করা যায় তাহলে দেখুন এখান থেকেও কিন্তু আপনি আপনার মনের মতো করে স্টাইল পরিবর্তন করতে পারবেন এবার এই যে পয়েন্ট গুলো এদিকে ধরে ডানে বামে নিলে বা মাউস দিয়ে চেপে ধরে যদি ডানে বামে নেন তাহলে দেখুন কালারের লেয়ারটি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে আপনি যেদিকে খুশি যেদিকে যেই কালার প্রয়োজন সেদিকে সেই কালার আপনি নিতে পারবেন এভাবে করে আপনি সুন্দর মতো একটি স্লাইড মাস্টার স্লাইড আপনি কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন একাধিকও করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় অথবা এখান থেকে ডিফল্ট যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করা আছে এগুলো আপনি নিতে পারেন এবার সলিড ফিল সলিড ফিল আপনি কোন কালার ব্যবহার করতে চান সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে দিলে এবার এর ট্রান্সপারেন্সি আপনি কতটুকু রাখতে চান সেটিও আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন দেখুন পরিবর্তনটি লক্ষ্য করুন পরিবর্তন হচ্ছে অথবা মোর কালারে ক্লিক করে আপনি অন্য কোনো কালার পছন্দ করতে পারেন এরকম করে আপনি স্লাইড মাস্টারের কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন একটি কথা খেয়াল রাখবেন যদি আপনি এখানে অ্যাপ্লাই টু অল ক্লিক করেন তাহলে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন যতগুলো স্লাইড আছে সবগুলো স্লাইডেরই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন হয়ে যাবে তো আমি একবারের জন্য অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করে পরিবর্তনটি দেখাচ্ছি দেখুন অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করলাম সমস্ত স্লাইডের কালার কিন্তু এক কালার হয়ে গেল এক রকমের স্টাইল হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল দেখুন আবার কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরিয়ে আসলাম আগের অবস্থায় তো এখানে আপনি কি করবেন অ্যাপ্লাই টু অল যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করবেন সমস্ত স্লাইড যদি একই কালার করার প্রয়োজন হয় আর যদি তা না হয় তাহলে এখানে ক্লিক করার কোনো প্রয়োজন নেই ক্লোজ এ ক্লিক করে বাইরে বেরিয়ে আসবেন আর যদি আপনি এলোমেলো করে ফেলেন কালারটি আপনার ভালো লাগছে না তাহলে রেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করবেন দেখবেন পূর্বের অবস্থায় চলে এসেছেন এখন এগুলো আমি রিমুভ করে দিচ্ছি ইনচার্ট প্লেস হোল্ডার টেক্সট এখানে আপনি কি লিখবেন আপনার প্রয়োজন মতো আপনি এটিকে মুছে পুনরায় এডিট করতে পারবেন এরকম করে আপনি এডিট করতে পারবেন আবার ক্লিক করলাম পিকচার এখানে দেখুন একটি বক্স তৈরি হয়ে গেল পিকচার এখানে আপনি পিকচার ইনসার্ট করবেন পরের টিতে আসলাম পরের স্লাইডে এখানেও সবগুলো আমি রিমুভ করে দিলাম এখানে চার্ট এরকম করে আপনি প্রত্যেকটি স্লাইড আলাদা আলাদা করে পরিবর্তন করে নিতে পারবেন এখন এই স্লাইডের একটু কাজ করি সবগুলো আমি পর্যায়ক্রমে রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করে দেওয়ার পর মাস্টার স্লাইড মাস্টারে ক্লিক করলাম ইনচার্ট এখান থেকে যদি আমি কন্টেন্ট এ ক্লিক করি এভাবে ড্রাগ করি দেখুন এখানে কন্টেন্ট চলে এসেছে আপনি এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে আপনি আপনার কন্টেন্টগুলো ইনচার্ট করতে পারবেন মিডিয়া অল সিলেক্ট করে সবগুলো রিমুভ করে দিলাম স্মার্ট আর্ট টেবিল এরকম করে প্রত্যেকটি স্লাইড আপনি প্রয়োজন মতো আপনার ইচ্ছা মতো পছন্দ মতো আপনি পরিবর্তন করে নেবেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি যখন কোনো প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন দেখবেন একদম অল্প টাইমের মধ্যে খুব দ্রুত শর্ট টাইমের মধ্যেই আপনার প্রেজেন্টেশনটি তৈরি হয়ে গেছে এই কাজগুলো আপনার পরবর্তীতে আর করার প্রয়োজন হবে না সেই জন্যে 
स्लाइड मास्टर व्यवहार करा खूब ही जरूरी जो कि ना अपनी अनेक लम्बा अनेक बड़ो दीर्घ समय एक प्रेजेंटेशन तैरि तो करें अपनी जेमनटी खुशी तेमनटी एखान व्यवहार करते पर सरकम स्लाइड अपनी कस्टमाइज कर पसंद मत एम जो स्लाइडगुलो प्रैक्टिसर के देखान जो तैरी कर लिवर्तन कर लम ए रकम कर पसंद मत आनी स्लाइडगुलो तैरी कर मास्टर स्लाइड कस्टमाइजेशन कर कस्टमाइज कर देखें चमत्कार होनार पसंद मत रुचि मत आनी क्ज करते पर कस्टमाइज करा हलो मास्टर स्लाइड ये मास्टर स्लाइडर क्ष कर्तन कर प्रयोजन होना जत खुणा अपनी इच्छा करबें एन मास्टर स्लाइड गो अपनी कथाय क्यों खुजे पा परवर्ती जो अपनी प्रेजेंटेशन तैरि तो करबें से मेन जो स्लाइडी एक नम्बर एर पर रईट माउस क्लिक कर क्लिक करारे एखे नीचे देख रिनेम मास्टर रिनेम मास्टर बाम माउस दिए क्लिक करारे साथ ही रिनेम बक्स चले आसल एखे अपनी आपनर पसंद मत एक नाम लिखे दिले रिनेम कर जाते परवर्ती आपनर खुजे पे सुविधा है क्ष करते सुविधा है हमें रिनेम कर दिल रिनेम बाम माउस दिए क्लिक कर रिनेम हो गल ये ए बी सी रिनेम दिल ओके जस्ट क्लोज मास्टर क्लिक कर ले आपात क्लोज हो गई एत खुण जो क्षगल कर लम से कथाय खुजे पा होम मेनुते क्लिक कर निव स्लाइड अथवा इन छाटे क्लिक कर निव स्लाइड जेको जैगा एरते क्लिक कर ले देखो एखे हमें प्रथम जी मास्टर स्लाइडी कस्टमाइज करें क्जी अडेमी नाम चले द्वित जेटी कर बी सी नाम दिए ए बी सी नाम चले आनी एखान जेको एक सिलेक्ट करते पर देख अपना पसंद मत जेकोटी एखान नीते पर देख मैजिक देख कत सुंदर कत सहजे द्रुत अपन पसंद मत कलर बैकग्राउंड थीम इफेक्ट शेप टेक्सट बक्स एवं कन्टेंट वबजेक्ट इन्सार्ट करार जो जी बक्सगुल प्रयोजन सबग अपनी एखे सिलेक्ट कर देखने सुविधा एखे देखो टेबिल इनचार्ट टेबिल एटर उपर बाम दिए क्लिक करारे साथ ही साथ एक टेबिल इनचार्टर बक्स चले आसल इनचार्ट टेबिल नम्बर अफ कलम नम्बर अफ रो एखे अपनी कतटी कलम ए कतटी शाड़ी रो दिए एक टेबिल तैरी करते चान से उल्लेख कर दिन हमें फाइव इंटू फाइव दिल देखो एखे एक टेबिल तैरी ग एटी के अपनी छोट बड़ो अपन प्रयोजन मत रिसाइज कर कंट्रोल जेड दिए आर पूर्व अवस्था फिर आसलम देखो एखे चार्ट चार्टे क्लिक कर लेने देख चार्ट चले चार्टर मध्य कलम लाइन पाई बार एरिया ए रकम कर अनेक आईटेम चार्ट आनी एखान पा जेको एक धरून हमें चार्ट जो सिलेक्ट करी ओके देखो एखे चार्ट चले एटी के आनी रिसाइज कर कलर फर्मेट स्टाइल आनी ये परिवर्तन कर देखो एखे परिवर्तन टी निश्चय लक्ष्य कर क्लिक करारे साथ ही परिवर्तन हो चेज कलर एड चार्ट एलिमेंट ये चार्ट सम्पर् भिडियो परवर्ती विस्तारित अपन के उपहार देव परवर्ती को भिडियोते अपेक्षा थकूँ हमें शुद्ध देखा जेखने की भाव अपनी अबजेक्टगुलो इन्सार्ट करते पर जेखने जाने से क्लिक कर देखो एखान आपनी इच्छा कर ले भिडियो इन्सार्ट करते पिक्चार अनलैन पिक्चार स्मार्ट आर्ट टेबिल चार्ट ए रकम अर्थात अपनी यही स्लाइडर मध्य जी अपनगुल एखे इन्सार्ट कर जी बक्सगुल इन्सार्ट कर जी क्जर जमे से ऊपर जस्ट एक बार क्लिक कर लेने से स्थापन हो जाए इन्सार्ट हो जाए देखो द्रुत एखे अपनी क्ज करते पर अपनी इन्सार्ट करते पर जेको किस देखो एवं ये अपनी प्रयोजन मत रिसाइज कर स्थान परिवर्तन कर तो बंधुरा आशा करी विषय बुझते पे जत दूर सम्भव आजकल एक भिडियोते सम्पूर्ण बोझान सम्भव नए जत तो दूर सम्भव हल ये भिडियोते बोझाल तई भिडियो एक लंग ग आशा करी मनोज सहकार देखे और शिखे मास्टर स्लैडर व्यवहार और एर कस्टमाइजेशन उपकारिता की 
কি কারণে মাস্টার স্লাইড ব্যবহার করবেন মিস পাওয়ার পয়েন্টের সেটা নিশ্চয়ই মনোযোগ সহকারে দেখেছেন এবং শিখেছেন ভিডিওটি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাই আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুল করবেন না এবং পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও চান কোন ধরনের হেল্প চান কোন ধরনের টিউটোরিয়াল আপনার প্রয়োজন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব আপনাদেরকে শেখাতে বোঝাতে যাতে আপনারা আপনাদের নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন নিজেরাই কোনো প্রতিষ্ঠানে না গিয়েই শিখতে পারেন এম এস পাওয়ার পয়েন্টের কাজ এর পরবর্তীতে এম এস পাওয়ার পয়েন্টের যে আমার একটি টার্গেট আছে টার্গেট মতো ভিডিও আপলোড করার পর এম এস এক্সেলের ভিডিও আমি আপলোড করব অলরেডি এম এস এক্সেলের নয়টি ভিডিও ইম্পর্টেন্ট নয়টি ভিডিও আপলোড করা আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব আশা করি সেখান থেকে দেখবেন এবং শিখবেন এম এস ওয়ার্ডেরও ভিডিও দেওয়া আছে কিছু ফটোশপের ভিডিও দেওয়া আছে পরবর্তীতে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর ভিডিও দেওয়া হবে আমার এই চ্যানেলে এবং কম্পিউটার প্রবলেম এবং তার সলিউশন বিভিন্ন দেশের ভিসা চেক ভিসা অ্যাপ্লাই প্রসেস সমস্ত কিছুর উপরে অলরেডি ভিডিও আপলোড করা আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব আশা করি সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখবেন এবং শিখবেন অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও যখনই আমি আপলোড করব সাথে সাথে আপনার কাছে একটি নোটিফিকেশন চলে যাবে নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করে অনায়াসে সহজে ভিডিও দেখতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো একটি শিক্ষামূলক ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি আল্লাহ হাফেজ